I think we're uh, going to move on now to member statements. Nous member aux déclarations des députés. Député de Sudbury. Uh, Merci, Monsieur le Président. Like Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître le travail de SWAC. SWAC est un centre de défense pour les travailleurs. Ce sont des travailleurs qui aident les travailleurs et qui s'engagent à améliorer la vie et les conditions de travail. Des personnes qui sont à faible revenu et qui ont des emplois instables. Melody Berube, une travailleuse des égouts, m'a dit que c'est souvent des mères célibataires qui ont de la difficulté à boucler les fins de mois. Ce sont des étudiants et des aînés qui ont de la difficulté à payer leur loyer. De nombreux travailleurs à faible revenu travaillent dans des emplois non stables et sont vulnérables à l'exploitation. Michaela est une de ces travailleurs. C'est une jeune travailleure de Sudbury qui vit tout seul. Elle a le salaire minimum. Elle a de la difficulté à boucler les fins de mois tout en essayant d'épargner pour aller aux études collégiales. Et les travailleurs comme Michaela comprennent leurs droits et savent directement que de mauvais employeurs vont briser la loi car ils savent qu'ils peuvent s'en tirer. Michaela, l'ancien employeur, l'a tellement maltraité lorsqu'elle était mal malade qu'elle a, a toujours peur lorsqu'elle a besoin d'une journée de congé. Et c'est frustrant pour Suelak et Michaela que ce gouvernement veut aggraver la situation pour les employés vulnérables. Merci, M. le Président. Member statements, the member for Cambridge. Thank you, Mr. Speaker. Today, uh, merci, November 1st, the beginning of Canada's Down syndrome 2018. awareness week. This week, we celebrate Ontarians with Down syndrome. syndrome. We Cette celebrate their abilities, their love, and affection. And all of you who have their joy and their capacity and their love and their joy to their families and 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 their families. We also celebrate those who work on their behalf, including the provincial Down syndrome organizations who work connecting families together, providing information et établir des liens entre les familles, qui offre des renseignements et des ressources, et qui rayonne vers les parents. Les nouveaux parents qui ont un enfant ayant un syndrome de Down ont besoin de ce soutien. Malgré les valeurs qu'apportent ces personnes à notre province, il y a encore des stéréotypes négatifs, et souvent les parents se font donner une image décourageante de l'avenir. Les nouveaux parents n'ont pas besoin de condoléances, mais plutôt de félicitations et de notre compréhension. Car there is support and resources available. Être un nouveau parent n'est pas toujours facile et il existe du soutien et des ressources. Et plus que n'importe quoi, les gens doivent savoir qu'en Ontario, nous valorisons les personnes qui ont des capacités différentes. Ces personnes sont une richesse. C'est la raison pour laquelle, du 1er au 7 novembre, nous célébrons ceux qui sont touchés par le syndrome de Down. Merci, M. le Président. Merci. Member statements. Déclaration des députés, député de Brampton North. Brampton North. Thank you, Mr. Speaker. Merci, M. le Président. This week, during Cette semaine, a town hall meeting, I had the chance to meet and interact with citizens from Brampton, public, from all five of my riders. We took the time to listen to their concerns and to no one's surprise, Mr. Speaker, one of their main concerns was the cancellation of the university. One of their main concerns was the cancellation of the university. One of their main concerns was the cancellation of the university. Majeur the Markham était campus de was supposed to start construction, and as a matter of fact, they were supposed to start digging this fall. Ils auraient dû commencer Residents and students are unhappy that they will not get a university in Brampton, and will continue to have to spend hours and hours et et de every day commuting des to other des heures cities heures across uh, southern Ontario for post-secondary education. Now, with the population of Brampton, avec la population of de Brampton between 18 and 24-year-olds, continuing to increase, the 2021 the short-sighted decision Ford is going to cost the city hundreds de of millions of dollars in economic activity and thousands of good-paying jobs, and that is not what the people of Brampton want. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Mr. Thank you very much. Merci beaucoup. Member statements, the member Déclaration for Etobicoke Centre. Député de Etobicoke Centre.
Merci, M. le Président. Je suis extrêmement fière d'annoncer que la semaine semaine prochaine, M. Skarczewski, Krzysztof Grzelczyk, au Sénat de la Pologne et le Consul général de la Pologne, vont visiter l'Assemblée législative cette année. C'est le centième anniversaire de la liberté et de l'indépendance de la Pologne, le 11 novembre 1918, après 128 ans de Prussia et Austria. 28 It is one of the most important de national de la holidays Russie. in Poland une des and to Polish Canadians. It is a day to reflect on their history and an opportunity to express their patriotic sentiment. Historically, Poles suffered under Polish occupation, discrimination, persecution, and discrimination, deportation. This only strengthened the Polish spirit, and they never gave up fighting. So today, I would like to pay respect to the millions of Poles who were murdered in German concentration camps and Russian gulags. And to the countless and often unknown and forgotten Poles who fought for independence and freedom all over the world by saying the famous Polish phrase "Cześć i chwała bohaterom." For the first time in modern history, Poland is a free country. After decades spent fighting for independence, for their native language, and for their own identity, Poles can finally enjoy their freedom and be proud of their homeland. Love, long live, strong and independent Poland. Que la Pologne puisse vivre longtemps et indépendante. Member statements. The member for Toronto, Saint Paul. Good afternoon, Mr. Speaker. I will not support the Dutch Conservative government bill 47. This bill is ripping two basic days away from Ontarians, away from the residents in Toronto, Saint Paul. Bill 47 is an attack on the most vulnerable Ontarians. Furthermore, by stripping away the promised $15 an hour minimum wage increase, the Conservatives are stealing. I'm going to ask the member to withdraw. Intervention du président. La députée doit retirer ce qu'elle a dit. Je retire. Withdraw. Yeah, you have to stand up. So you're more comfortable to withdraw. 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 The same job, and she's still part-time. She needs her two paid sick days. She needs them for her physical and mental health. Workers in low-income jobs, part-time, precarious, contracted and promised workers, disabled workers, single parents, they should match. Let's not have to choose between sickness or having to get a death certificate for their dead mother before her body is even cold. Ontario is an open for business. It is open for poverty. 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 L'Ontario est propice à la pauvreté. C'est une honte. Je vais vous rappeler à tous les députés que lorsque vous parlez d'un autre député, parlez de leur circonscription ou de leur responsabilité ministérielle. Déclaration des députés. Député de Scarborough-Gilwood, merci, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui. M. le Président, il y a plusieurs années, a commission supporting Francis Lankin and Munir Sheikh to reduce social assistance in this province, and it took well over 100 days to do that because it was such a complex review that affects the lives of so many Ontarians. This government is attempting to do a social assistance review in 100 days, and many people are relying on the outcome. Last week, I sat down with my community and in my riding of Scarborough-Gilwood and discussed the growing issue of poverty in the community and in the province of Ontario. I spoke to Bea and Theresa, and they told me that living conditions have worsened considerably due to the conservative cuts to social des éliminations de budget au projet pilote de base des conservateurs. Hier, la Banque alimentaire, alimentaire Daily Bread a dévoilé un rapport qui explique que dans les, à l'extérieur de Toronto, les gens se servent de plus en plus de banques alimentaires. Les gens s'en dépendent. Il y a quand même quelque chose de positif. Le salaire minimum de 14 dollars, grâce à cela, il y a une diminution de l'utilisation des banques alimentaires. Donc ça, c'est vraiment un signe positif. 
Monsieur le Président, je demande au gouvernement d'arrêter d'éliminer des services et plutôt d'appuyer des personnes qui se fient à ces services et ces soutiens, tels que ces commissions qui aident les personnes qui ont un handicap. Je leur demande de réfléchir à leurs choix à venir. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Member statements, Dépu the member for Mississauga de député, député de Mississauga. Aujourd'hui, je vais the festival of light, which is celebrated by over 1.1 billion Hindu, Sikh, Buddhist chants around the world. It is a day of hope and new beginning for Hindus who believe the goddess Lakshmi, the goddess of wealth, will enter their clean home. Businessmen open your account. This is the time people offer prayer for health, prosperity, and more importantly, wealth. A festival reinforces the idea festival, that good prevails over evil. Day is also celebrated bon as Bandi Chor Divas, a prisoner liberation day on when the Sikh Guru Guru Gobhar Gobind Singh Ji was liberated from Gwalior Fort and took 52 prisoners to freedom along with him. The lighting of candle lui. is essentially significant. Bougies, it refers to knowledge, wisdom and prosperity, the prevalence of knowledge and wisdom over ignorance. Diwali, de and not only Diwali, every festival is and should not be only about firecrackers, new clothes, or sharing gifts or sweets. The true essence of Diwali is Vasudev Kutum, a Sanskrit phrase which means the world is one family, and it should be about celebrating together with everyone. This Diwali, let's spread the light and joy not only to friends and family, but to reach out to everyone, and especially those who are less fortunate. I sincerely hope this Diwali brings you, us, and everyone, and this joy, good health, and prosperity. I wish everyone happy Diwali. Thank you, Mr. Speaker. Alors, je vous souhaite une bonne célébration. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, députés de London Fanshawe. Monsieur le Président, je suis toujours heureuse de prendre la parole et de parler aux bonnes personnes de London Fanshawe. Aujourd'hui, j'aimerais souligner les entreprises locales qui ont investi dans notre province en créant des bons emplois dans ma circonscription. La semaine, fin de semaine dernière, j'ai euh, visité deux entreprises, une compagnie autrichienne qui veut s'établir à London. Ce sera la plus grande expansion dans l'histoire de Starlog. Et cela s'est fait ici à London. Ils se spécialisent dans les produits de silicone. Ils produisent des pièces automobiles, des appareils médicaux et des sucettes de bébé. Cela va créer 120 emplois bien payés pour la population de London Fanshawe. Science Tech a embauché des commettants depuis plus de 40 ans. La compagnie a réinvesti dans notre collectivité et a créé une expansion. Cet établissement aura des laboratoires d'examen et un nouveau centre de manutention. Il s'occupe de simulations solaires qui met au point des panels solaires plus efficaces. Et comme Starling, cette entreprise va embaucher et d'autres personnels. C'est un ajout positif à ma collectivité et c'est un exemple dans la façon dont nous sommes déjà confiants dans l'investissement en Ontario. Science Tech et Starlam sont des bonnes entreprises et je les remercie. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés, députés de Thornhill. Merci beaucoup, M. le Président. Lundi dernier, UJ, United Church of Affairs, nous avons eu une vigile pour honorer les victimes de la tragédie à Pittsburgh. Plus de 5 000 résidents de toutes les religions, de toutes les fois, y ont participé. Le Premier ministre Ford a parlé au nom du gouvernement de l'Ontario et a dit ceci. De se réunir comme collectivité pour refaire le deuil et être unis devant l'antisémitisme et la haine, a dit le Premier ministre. Il a dit également notre gouvernement et la population de l'Ontario est au coude à coude avec la communauté juive, nos amis et nos voisins. Et je continue à le citer, je peux vous dire, mes amis, nous allons toujours être de votre côté et nous n'allons jamais hésiter. J'aimerais vous parler des noms des victimes, Dr. Jerry Rubinovich, Richard Gottfried, Cecil de David Rosenthal, Melvin Wax, Diane Stein, Irving Younger, Rose Mellingen et bien sûr Joyce Twigrub de Toronto. Elle faisait partie 
partie du temple Holy Blossom, où elle s'est mariée à son mari Stephen Feinberg, et elle a obtenu un diplôme de psychologie sociale de l'Université de Toronto avant de déménager à Pittsburgh, où elle était chercheur à l'Université de Pittsburgh. Elle était douce et elle s'occupait des autres avant elle-même. Elle a un frère qui habite à Thornhill, ainsi que deux fils. Deux fils une congrégation qui va lui manquer énormément. Thank you. Member Merci. Statements. Déclaration des députés. Député de Scarborough Centre. Monsieur le Président, dimanche dernier, la communauté grecque a célébré son 109e anniversaire comme organisme solide et vibrant. Mais la communauté grecque n'a pas seulement célébré cela. Le, les Grecs ont célébré la journée d'une autre célébration. J'ai eu l'honneur de participer à cette célébration. Hockey est une journée clé dans l'histoire en octobre 1940, la, la fasciste Italie a occupé le territoire grec où le, la réponse du premier ministre grec était simple. Ohi signifie non en grec. Le 28 octobre, les Grecs dans tous les pays, peu importe leur affiliation politique, ont dit non dans la rue. Alors que de nombreux pays célèbrent la fin de la guerre, Ohi marque la célébration d'une guerre et le courage de la Grèce de se défendre contre les pouvoirs. Ils l'ont fait pour une raison. C'est la liberté. Les Grecs ne voulaient pas d'occupation de l'Italie fasciste. Les Italiens ont fait face à une Grèce très farouche. La Grèce n'était pas une cible facile et en reconnaissance de cette résistance. Churchill a dit que les héros luttent comme les Grecs. Je suis fier de faire partie d'une collectivité qui défend toujours nos valeurs. Thank you. Merci. Cela met fin à, aux déclarations des députés. Reports by committees. Le rapport des comités.